Bonjour à tous, je suis Damien, vous êtes sur l'œil carnivore et aujourd'hui je vous propose euh, bah, des matchs de Mechabellum pour changer. <rire> euh, on va commencer en 1v1 et puis bah, on va commencer tout maintenant, voilà, hein, hop et puis on verra après si euh, des viewers me rejoignent, si euh, je fais un peu de 2v2, on verra. On verra un petit peu ce qui se passe. C'est ça qui est chouette avec euh, Twitch, c'est que euh, on peut improviser. Allez, c'est parti, quelqu'un qui est sensiblement dans le même niveau que moi. Oh, mais je suis à 1151, dis donc, je monte, je monte, je monte. <rire> je ne m'en rends pas vraiment compte, je ne joue pas assez en fait, c'est ça le problème. J'ai un petit peu joué ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait quelques streams. Je ne sais pas exactement ce que j'en sortirais pour faire euh, des vidéos YouTube. Il euh, y avait du bon et il y avait du très fatigué. <rire> voilà, c'était le principe. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a de beau On a de l'armure lourde, du ravitaillement, du rhino et du spécialiste des coups. Euh, bah, le ravitaillement est, est plutôt bien payé, euh, même s'il si manque un peu de solidité. Alors, on va prendre le ravitaillement. Qu'est-ce qu'on a en face On a des géants et on a de la boule et du truc. D'accord. Euh, je sais pas d'ailleurs là j'ai une portée de 95 mètres et là une partie de 65 ok donc normalement je gagne euh, bah vous savez quoi ce que je vais faire c'est que je vais euh... on va prendre un peu le large alors je vais essayer de revenir un peu aussi aux bases pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu ou qui n'y jouent pas un peu pour vous expliquer. Le principe, euh, et puis pour ceux qui découvrent un peu le jeu, pour savoir comment jouer, il faut toujours avoir un peu de chaff, c'est-à-dire des, des unités de ce type-là, des crocs ou des rampeurs, afin normalement de... Euh, d'occuper l'adversaire, on va dire. C'est des unités pas chères, vous pouvez les utiliser facilement. Euh, mais là, euh, j'hésite entre du chaff et... Euh, euh, du chaff, du rampeur parce que c'est assez rapide et puis que mes crocs, euh, je peux les faire jouer en même temps que mes, que mes mustangs ou alors du croc pour protéger mes... Bah, je, vais, je vais aller chercher des rampeurs. Allez, hop. Alors, d'un autre côté, j'hésitais beaucoup à partir plutôt sur euh, sur des arcs lumière. Peut-être que d'ailleurs je vais le faire au prochain tour. Parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de chaff en face et, faut, et en face il faut le nettoyer et même si le mustang peut servir de clear chaff c'est-à-dire nettoyer le chaff euh, voilà il en a rajouté en plus euh, concrètement ça va être un peu sportif de de faire le de nettoyer ce, ce chaff donc euh, voilà typiquement là <rire> là j'aurais eu un comment on appelle ça J'aurais eu un, un vrai clear shaft, un, un arc de lumière, euh, bah, je ne me serais pas retrouvé dans la même situation. D'un autre côté, j'aurais pas eu de, de, de tempo. L'action bannir un, un truc en jeu a une durée limitée Ah <rire> euh, Tu veux dire dans les points de chaîne euh, Oui, l'idée c'est euh, que pour la prochaine partie, par exemple, euh, j'ai pas le droit d'utiliser telle unité. Voilà. Ou, euh, ou à l'inverse, tu es obligé de prendre euh, tel, tel euh, spécialiste ou des choses en genre là. quoi. Voilà. L'idée, c'est un peu de m'obliger à me donner des, des sortes d'handicap pour que ça soit rigolo. Alors là, j'ai trois snipers et euh, le gain d'expérience pourrait être très, 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 très efficace. Ça, pour l'instant, même si c'est très fort, en fait, au final, hein, euh, et euh, gratuit, ouais, euh, revêtement photonique. Bon, on va prendre ça, parce que j'en ai trois. Bon, là, on a vu qu'il me manquait du clear chaff, clairement. Donc, euh, bah, on va le faire. Alors, on en met au moins deux. On en met au moins deux, voilà. Et... Euh, En fait, là, dans l'état actuel des choses. Ah <rire> euh, Dans l'état actuel des choses, bah tant pis, s'il y, y a des, des missiles, il y a des missiles. Il a pris quoi Ouais, géant. Euh, là. 
on va augmenter un peu nos dégâts. Pourquoi Parce que euh, ça augmente beaucoup la force des, des Mustangs. On va faire ça. Et puis, je vais garder les 50 pour la suite. Euh, voilà. Alors là, il a fait ça. Pourquoi Pour éviter que je puisse les, leur tirer dessus directement. Voilà, ça c'est le principe. Alors, il manque du chaff évidemment au milieu. Lui, il se fait prendre directement. Est-ce que c'était très malin de faire ce que j'ai fait je sais pas. Voilà. Comme vous le voyez, là, il manque, il manque encore du clear shaft. Hein. Et il en a mis beaucoup. Ah, ça va quand même. Non, non, ça va, ça va. Salut, frère Tech. Tu vas bien Donc oui, euh, l'Humanox, au niveau des points de, de chaîne, euh, l'idée, c'est de, de me donner un, un truc rigolo à faire. quoi. Voilà. <rire> Et si vous n'avez pas d'idée, bah, moi-même, je, je le fais. quoi. Euh, Massue en série. Alors ça, ça pourrait être intéressant pour moi. Pourquoi Parce qu'il euh, a beaucoup de chaffes, donc je n'ai pas besoin de faire énormément de dégâts. Et je pourrais en déployer pas mal parce que ça donnerait un peu de solidité. En fait, le problème que j'ai là, c'est que je manque un peu de solidité de mon... de mon... Bah, de ma ligne, quoi. Ici. Euh, donc si je mettais un petit peu de, de tank, bah, ça donnerait un peu plus de solidité. J'ai bien envie de le faire. Euh, ça c'est le déploiement, ça c'est la vitesse, ça serait bien aussi, mais j'en ai pas besoin, il m'agresse. Et ça augmente les PV de l'unité, converti non, en PV, alors ça, ça serait pas mal aussi. Mais, euh... ou alors... Euh, alors, euh... ou alors je fais ça, je rajoute, alors attendez, parce que l'idée ça serait 400, 600, là, et je, mettais, et je mets le truc devant, ça va être un peu léger, là j'ai envie de faire un tour de chaff, c'est à dire, hop, 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 Là, on va blinder un peu pour être sûr que... Euh... Voilà Non Ouais, voilà. Lui, il fait ce que je voulais faire. Euh... J'ai pas joué assez vite. <rire> Ça m'arrive trop souvent, ce genre de choses. C'est un peu embêtant. Euh... Hop tu mets jamais ta caméra de droite pour être sûr... Euh... Ah oui, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Voilà, je vais mettre ça. C'est vrai que euh, la caméra, je pourrais la mettre un chouïa plus droite. Bon, alors là, il va falloir... Euh... Bon, j'arrive à, à clear son chaff. Est-ce que, à votre avis, je... La question c'est, est-ce que je pars sur un, un Vulcain ou est-ce que je pars sur quelque chose qui peut tuer son Vulcain euh... On va prendre ça. Hein <rire> voilà, j'avais dit que j'avais besoin de solidité. Ben, on va prendre ça. Je vais euh, monter mes snipers. Voilà. Ça, je peux le faire. Allez, je vais monter, je vais monter tout le monde. Est-ce que... Euh... Alors, il est parti sur pas mal de boules. Est-ce que je rajouterai pas... On va rajouter du chaff parce que... Le chaff, ça occupe l'ennemi. Alors, je suis vert parce que celui-là, j'aurais aimé le placer à cet endroit-là déjà. Euh... Alors la question c'est est-ce que de manière supplémentaire je rajoute parce qu'il a déjà il a déjà ça donc est-ce que euh, est-ce que je rajouterais pas juste deux deux scorpions voilà genre euh, voilà je rajoute deux scorpions et puis on voit voilà, tac, et tac, voilà. 
Parce que de toute façon, euh, le Vulcain, il va bouffer mon chaff très très vite. Ce qu'il faudrait faire, c'est très vite. Alors, je vais augmenter la, la très vite augmenter la durée, la, la portabilité de mes, bah, la portabilité, <rire> la portée de bon là, on voit que mes mes scorpions font le taf. Allez, allez. Ouais, ça c'est bon. Est-ce que je vais réussir à descendre là-haut Ça va. Bon, on va mettre la portée sur les Mustangs. Hein. Je pense que c'est utile. Alors, je mets jamais ma caméra à droite pour effectivement... Euh Euh, pour être sûr de mon placement, tu as raison. Alors, qu'est-ce que je prends Ça, c'est toujours utile. En plus, ça peut, faire, euh, ça peut faire que lui bug un petit temps. Peut-être le temps de le descendre. La bombe fumigène, euh, pff, ça serait juste sur eux. Donc, ça serait pas très utile. Bon, on va mettre le bouclier. Allez, hop, ça fera toujours ça. Toujours ça de prix. Alors, on va... Bah, J'ai envie de continuer à monter mes niveaux, hein, en fait. Hein. J'ai envie de continuer à monter mes niveaux. Euh... Alors, j'avais dit que ça serait bien d'augmenter la portée, donc je vais le faire. <rire> euh, je sais que je vais avoir... Euh... Est-ce que je ne mettrai pas trois snipers supplémentaires, là, juste derrière, là Tac, 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 tac. Au moins deux. Non Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas pris du sniper, j'ai pris du... Oh là là. Fumble error. Bon, c'est pas grave. On va mettre ici. Hop. On va... On va... Alors non, on va les mettre là. Pour éviter... Pour éviter euh, un flank. Voilà. Et puis bon, ils arriveront normalement quand eux seront démolis. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Bien joué. Alors ça, c'est une technique, un hein, contrôle feu, etc. C'est vous faites ça pour que, bah voilà, il, il galère un peu plus le temps que vos unités puissent. Alors, il est arrivé avec les faiseurs d'orage. Ça, ça peut être une solution hein, pour moi aussi. Hein. Il galère beaucoup même, ouais. Mais c'est pas... Il peut vite trouver la solution. Hein. Ah, tiens, la portée a été... Waouh, c'est 400 et c'est 10. Waouh. Ça a été changé, ça. On est d'accord. Hein. C'était pas aussi cher et... Et c'est 10 de portée, 400. Waouh. Ah, c'est cher. Ah, c'est cher. On est à combien on est... on est à... Oh là là Ouais, bon, allez. C'est vraiment parce que... Mais je vais me prendre du feu, hein. On est d'accord. Alors, j'ai toujours pas utilisé ça. Parce que j'ai pas de géant. Vous savez quoi Je vais faire ça. Voilà. Là... Alors, j'ai pris la portée, hein, c'est ça. Ouais. Alors, euh, le problème, c'est que je vais me prendre... Euh, on va mettre... On va rajouter... On va rajouter on va rajouter des snipers. Euh, je sais, c'est bizarre, mais... Euh, parce que je veux pouvoir rajouter... Rajouter... Euh, Rajouter ça pour éviter le feu. Voilà. 
Je sais pas si c'est très, une très bonne idée, mais voilà. Je pourrais euh, essayer de désinguer eux. Alors, il a pris quoi, lui Il a pris la portée aussi. Oui, c'était moins intéressant qu'avant, mais c'est toujours ça. Oui, 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 c'est vrai que c'est moins intéressant qu'avant, hein, on est d'accord. Là, de manière générale. Bon, est-ce que je fais quelque chose contre, euh, contre son artillerie Parce que là, elle va commencer à monter de niveau, elle va commencer à être... Euh... En fait, peut-être la, la, la vraie solution, c'est augmenter la portée... Euh... des scorpions voire même euh, la mettre en artillerie hein. mettre mes scorpions en artillerie est-ce que ça serait utile à votre avis euh... oula ça <rire> ça tank c'est efficace et puis après euh, on regarde ce que ça fait je sais pas euh, alors, le massu, deux massu niveau 3, ça serait, ça serait quand même, euh, vu ce qu'il a en face, ça serait pas mal. Euh, ça, ça serait assez efficace euh, contre, euh, contre ça. Euh... En fait, ça, je me dis face... Ouais, ouais. ouais le point de fusion, on va prendre le point de fusion. Hein. Allez. Euh... Alors, vous savez quoi J'ai envie de faire ça. Voilà, comme ça, tac. Et euh... ouais, mais il va. Et je vais. Ouais, bah ça marchera un tour. <rire> ça marchera un tour. Euh... L'idée c'est ça. Voilà. L'idée c'est ça. Tac. Alors, euh, qu'est-ce que je fais Allez, il faut vite jouer parce que sinon il est déjà, on est déjà 20. Hop, 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 on va mettre ça, on va mettre là, on va en mettre un autre là, et voilà. Alors... Euh Ouais, là, c'est pas bon. Mais bon, ça a fait le job. Hein. Mais on voit que quand même, il mange. Hein. C'est une unité niveau 3, faut se rappeler. Hein. Donc, euh, c'est... <rire> bon, il l'a mis ici, lui. Salut, Citrac, Comment ça va Hop. Bon, je sais pas combien il est, mais je pense que ça va commencer à être chaud pour ses fesses. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je commence pour une petite victoire, c'est sympa. <rire> Merci, Lumanox. Euh, sympa, une victoire... Euh... Bah, disons, oui, d'ailleurs, on le voit au niveau des points de vie, j ai, j ai... il n'a pas trouvé la parade, en fait. Alors, vous voyez, hein, il a quand même mis 1, 2, 3, 4, 5 faiseurs de rage. Et globalement, bah, j'ai pas fait grand-chose contre. Peut-être un tort, hein, et peut-être que sur la, la durée, ça aurait posé un vrai souci. Mais bon, d'un, il les a posés très près. Donc, euh, bah, la portée du faiseur de rage ne euh, servait pas à grand-chose, et moi, j'arrivais vite à porter de ces faiseurs de rage. Et deuxièmement, bah... Euh, pff, euh, Ouais, je sais, je sais pas pourquoi euh, ils ont pas fait plus de dégâts. Ils faisaient des dégâts, hein, c'est pas ça, hein, mais, mais mes scorpions se faisaient avoir, mais pas assez vite. Euh, Peut-être qu'avec le temps et avec le niveau, parce que là, il a commencé à mettre des... des il a quand même apporté les hautements explosifs. Je sais pas. Euh, normalement, on se fait plus raser quand même que, que ça avec les faiseurs de rage. Ils les ont diminués en dégâts ou pas je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais vraiment pensé me faire plus euh, 
plus explosé que ça avec. Alors, on voit bien, hein, le, le point de fusion, il, il mangeait sa mère quand même. Mais euh... voilà. Alors, il l'a revendu, hein, son... Je sais pas pourquoi faire, d'ailleurs. Euh... Il l'a revendu, donc il se doutait bien que je risquais de l'attaquer. Mais voilà. Ah, pour remettre le truc, euh, ouais. Je suis pas sûr que c'était le plus utile. Mais bon. Peut-être à cause du positionnement vertical Bah, pff, même pas. Euh, ils... Euh, ils avaient une cible directement, hein, tous. Je sais pas. Alors là, franchement, si vous avez une, une raison, pourquoi euh... Parce que là, j'ai rien fait contre son artillerie, concrètement. Hein. Je veux dire, j'ai laissé, je l'ai laissé me tomber dessus, quoi. Euh... Ouais, alors ça, je pense que ça, effectivement, c'est un problème. Typiquement, cela et cela tapés sur la même cible. Donc, si vous avez des faiseurs de rage, ne les mettez pas trop près l'un de l'autre. Euh, ça, c'est clair. On voit là, ils tapaient... Alors là, c'est bien, ils tapaient sur des cibles différentes. Et là, pareil, sur des cibles différentes. Mais ces deux-là étaient trop près. Après, euh... ouais, je sais pas. Si vous avez la raison, n'hésitez pas, mettez-la en commentaire. Euh... Voilà. Allez on y retourne. En tout cas, ça fait toujours plaisir de commencer par une petite victoire. Ça, ça nous met en jambe. Peut-être les 1200. <rire> euh, S'il y en a parmi vous qui veulent venir jouer euh, avec moi, euh, n'hésitez pas à le faire savoir dans le chat. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de lancer Discord. Donc le Discord euh, MechaFR, sur lequel il euh, bah, y a beaucoup de gens sympathiques. Euh, donc n'hésitez pas à venir, vous allez trouver plein de gens avec qui jouer, et puis bah, surtout, oui c'est ça, ça va vous permettre de progresser, de comprendre des techniques, etc. Il y a de très très bons joueurs sur le serveur qui sont chouettes et tout prêts à expliquer euh, comment jouer. Et il y a pas mal de streamers d'ailleurs aussi. Alors, armure lourde, spécialiste de vitesse, euh, ravitaillement... Euh... Aérien. Oh, allez, la vitesse. <rire> euh, ok. Alors, on va essayer un positionnement agressif. J'ai pas regardé quel niveau il avait. Euh, euh, alors, bah, si on fait un positionnement agressif... On y va. Alors, euh, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et là, on va mettre... Alors, est-ce que je fais ça comme ça et comme ça Peut-être, c'est peut-être plus, plus intelligent. On va aller là. Alors, l'idée, c'est que l'artillerie tire et que les, les bombes tombent entre les deux. Hein. <rire> Il faut pas que lui... Ouais, c'est chaud. Est-ce que... À votre avis, c'est bon, ça Dispo pour jouer si tu trouves pas meilleur que moi. Ah oh, bah, c'est pas une histoire de meilleur. L'idée, c'est de, de s'amuser. Hein. Tu sais. Euh, je suis compétitif dans le sens où j'aime bien... Euh, bah, je joue pour gagner, sinon, bah, ça, ça vaut pas le coup, mais... Euh... Euh, on va le mettre là et on va le mettre là. Euh, je, suis, je suis moyen sûr sur ce, ce placement, un peu bizarre, mais bon. Allez, et il est quoi lui Spécialiste d'élite. Oula <rire> Mon arc light là c'est fait. Euh... Ah ben ça se trouve si Citrac est partant, on, on se fait du 2v2 euh, et ça peut être très chouette. Allez les gars. Allez, et avec un petit euh, Mechalux qui passe de niveau, ça serait parfait. Eh ben, je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Hop. Alors. 
Euh... Moi, je suis quoi déjà Vitesse. Alors, les guêpes seraient rigolo. Euh... Trois crocs, bah, pff, avec son artillerie. Euh... Ah, quoique. Euh, merde. Euh, heureusement qu'il n'a pas pris. <rire> J'ai cliqué sur fin du déploiement. Euh, les massues seraient intéressants dans le sens où bah, ça résiste à son artillerie et, et ça donnerait un peu de solidité. On pourrait les mettre là. Même s'ils vont se faire dégommer par les... Euh... Euh, je vous avoue... Alors oui, eux, ils vont aller assez vite en fait. Et normalement, ils ne vont pas se faire euh, avoir par l'artillerie directement. J'hésite. Euh, et les guêpes. Et les guêpes seraient pas mal. Euh... Allez, on va prendre les guêpes euh, parce que... Tiens, d'ailleurs, on va tellement prendre les guêpes qu'on va les mettre... Non. En fait, les guêpes, on va les mettre... Euh... On va les mettre là. En quatre flanques. Voilà. Euh... Bon, il est 23. Il faut que je me dépêche. Euh... On, va... on va prendre du chaff. Hop. Là, on va prendre du chaff supplémentaire. Euh, là, je, 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 je l'envoie juste au casse-pipe, ce chaff. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ouais, lui, il a pris de la solidité, ce qui va me manquer. Ouais, alors là, ça s'est très très mal passé. Bah, je vous ai dit, hein, les, 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 les... Les, tanks, euh, les tanks sont ultra efficaces à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'ils ont... Ouais, ils sont passés niveau 3. Ah, mais je gagne en plus <rire> Il a plus d'anti-aérien Il a plus d'anti-aérien. Par contre, ces tanks... Non, ils vont pas monter de niveau. Alors je dis je gagne mais il reste plus beaucoup de temps donc je pense que ça va pas le faire. C'est assez rare hein, mais c'est une sorte de match nul. Une sorte de match nul. Alors... Euh... Augmente et réduit leur attaque, le parachute. Ça c'est pas mal au début. Et ça, c'est système de tir. Alors, là, moi, je vous avoue, on a 700. Euh, je vais faire... Alors, je vais prendre ça et je vais les mettre chez nos amis. Salut, Billy Boulette euh, Alors, attendez. Là, ça, c'était l'idée. Après, on va prendre... Ça. Euh, tac. Voilà. Euh... <rire> J'aimerais bien le monter de niveau. Et... Euh... Euh... Ouais, on va faire ça. J'aime... J'aime pas trop ce que je fais, hein, je vous avoue. Là, l'idéal, ça aurait été de les monter de niveau aussi, mais voilà. Bon, allez. Alors, je vais en profiter là pour... Euh, allez, là, tac. Là. Et donc, euh, bah, ceux qui veulent euh, participer... Voilà, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à... Évidemment, là, bah, ça va compliquer les choses. Hein. 
Bon, de euh, toute façon, là, je pense que la meilleure, euh, la, la meilleure option, c'est du sniper, euh, sniper anti-aérien, et puis voilà quoi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. <rire> On va faire ça. Sniper anti-aérien. Alors, est-ce que je prends ça en plus Parce que ça, ça... Ça serait pas mal. Le Vulcain qui descend des flammes, ça, et le bouclier portable. Euh... Ah, j'ai envie de prendre ça. Alors. Ouais, le sniper anti-aérien. Ouais. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller. Alors, on va en mettre un là. On va en mettre un... Là. Et... Euh... Et un autre là. Euh... Là. Et j'ai plus d'argent Putain, c'est l'horreur, quoi. <rire> Comment l'argent Bon, on est manche 4, c'est normal. Euh... Salut Billy Boulet, je sais plus si je t'ai dit bonjour. J'essaye de pas trop faire de bêtises. Bon, là, c'est histoire d'aller euh... le poutrer, hein. on est d'accord. Euh, alors, il manque du clear chaff. <rire> Les guêpes qui sont partis, qui reviennent. Ah, c'est vrai que là, je... là, il se déplace à combien Il se déplace à 22 mètres par seconde, hein, donc c'est... Ça commence à devenir... Euh... À devenir euh, problématique pour l'adversaire. Alors, augmente les PV du scorpion. Leur vitesse de 3 réduit l'intervalle d'attaque, mais aussi leur portée de 30. Est-ce que c'est problématique que la portée soit réduite de 30 euh... Ça veut dire un truc comme ça. Bon, j'en ai qu'un seul. Hein. Est-ce que... J'ai presque envie de le prendre quand même. Ça, la bombe collante et le truc... Spécialiste de fabrication des géants. Euh... Allez, on va prendre ça. Ça va être rigolo. On essaye des trucs. Allez, hop, parce qu'il faut se dépêcher. Alors, lui, on va le monter. Alors, hein, on est d'accord que là, si on veut pas se retrouver gros gens comme devant. Hop. Là. Euh... Là, là, et on va rajouter du chaff. Euh, on va rajouter du chaff, et on va rajouter du chaff. Euh... Salut Gershmit, euh, trop bien un stream de Damien. <rire> merci Gershmit, merci beaucoup. <rire> Et c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a euh, À boire, à boire, à boire. Voilà. Euh, sorry. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait Hop, voilà. Désolé pour le stream. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il avait quitté Bon, pour l'instant, euh... mais c'est un peu dangereux ce que je fais quand même. Hein. Là, il faudrait un peu les, les revenir en... Ouais, ouais c'est ça. Ça suffit pas. Ça suffit plus, là. Ça 
Ça suffit plus. Donc à boire, eh ben. Euh... Voilà, en ton honneur, Garschmidt. Euh... Évidemment, c'est de l'eau. Hein. <rire> Tiens, Garschmidt, tu veux pas faire le quatrième euh... avec Frère Tech et Lumanox Quoi, ils ont, ils ont un bouclier Ah oui, il a mis le bouclier, ok. Hop, oui, volontiers. Eh bien, euh, à la prochaine manche, je vous transfère. N'hésitez pas, donc, vous mettez dans le truc de stream, et puis... Euh... Alors... Euh, ok. Bon, là, il faut les aider un peu. Hein. Euh, ah oui, euh... Le cœur amplificateur. Alors, cœur amplificateur ou... Ou le... Alors, on va prendre le cœur amplificateur. On va... Euh... On va... On va booster. On va mettre ça ici. Voilà. On va en mettre un autre ici. Voilà. On va... Là, là, les snipers, on va booster un petit peu ça, on va faire ça. Oh là 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 là, mais j'ai plus, j'ai plus rien et j'ai pas posé d'unité. Euh... Euh... Ouais. Bon, allez, on, on craque son slip. Euh... Ah mais si, j'ai posé les unités, je suis bête Mais non Bon bah tant pis, hop euh, Tant pis, alors on, on y va à Franco, et on va mettre ça ici pour qu'il tienne plus longtemps. On verra si ça vaut le coup. Et on va augmenter les dégâts. Et euh, le scorpion, c'est jamais une mauvaise idée. <rire> oui, oui, Gershmit te, te dira la même chose. Alors il y a les boucliers, hein, ça c'est un peu gênant. Donc... Euh... Ok. Bon, bah, contre les guêpes, euh, je pense que... Contre les guêpes... Salut, Vic euh... Contre les guêpes, je pense que, bah, on va mettre du... Du... Euh... Du Mustang, hein. Alors, j'ai bien envie de les prendre. Bêtement. Euh, allez, on va faire ça. Pourquoi Parce que... Euh... Alors, on va le garder ici. Hein. Euh, parce que... Euh... Intercepteur de missiles, voilà. Et c'est assez efficace. Voilà. Euh, ça, on va faire ça. Alors, pff, là, j'ai presque envie... Alors, oui, non. Ce... Ne partons pas dans tous les sens. Voilà. Tac, tac. Voilà. On y va. Là. Et... Avec la portée. Voilà. Euh... Bon bah j'ai commencé, hein. on continue, hein. hop, là, et euh, on va mettre ça là. Alors, je suis pas sûr. Alors, évidemment, hein, euh, contre mes troupes, c'est pas mal, mais... Je suis pas sûr contre les... Euh, 
euh, avec les scorpions que j'ai devant, est-ce que ça marche Bah ça a l'air de marcher hein. En vrai. Ça a l'air de marcher. Vous me conseillez quoi Est-ce que je pars sur du... Je pars sur quoi <rire> euh, un, un petit vulcain là, ici, au milieu Ça ferait le job, hein. Avec une petite barrière terrestre. Je pense que le Vulcain... Euh, le Vulcain est pas mal. Hein. Alors, il faudrait qu'il s'occupe de ça au départ, mais... Voilà. Là, on fait ça. On met comme ça. Tac. Euh... Euh... C'est chaud. Bon, on continue, hein. Euh... Euh... On va mettre un autre là. Et euh... Alors ouais, dans l'absolu, il, euh, il faudrait monter de niveau. Mais bon. Mes scorpions se font bien démonter hein, quand même. Hein. On voit que c'est la première slave, euh, salve plutôt euh, qui arrête le dent de sabre, mais la deuxième passe. Mais bon, ça diminue par deux la puissance des... de son artillerie, ce qui est pas mal. Bon. Crodélite. <rire> ça, non, la descente du Vulcain, ça pourrait être rigolo. Hein. Une petite descente de Vulcain derrière, là, mais il va se faire démonter, c'est tout ce qui va se passer. Ah, quoique ici, ça pourrait être rigolo. Mais bon, il va se faire démonter. Euh... Et la puissance... Euh... On va voir. Alors là, je vous avoue que j'ai envie, tout simplement parce qu'il commence à être bien balèze, de mettre ça. Le sniper d'élite, ça va... Ouais, on va faire ça. Voilà. Euh... Là, là, et on fait, euh, on continue, euh, on continue là. Alors, euh, là, et... Euh... Euh... On fait ça. Allez, et puis ça. Level up le scorpion. Euh... Ah oui, merde, en plus j'ai mis là et je l'ai pas level up. Euh... Ouais, mais là c'est trop tard, je vais juste dépenser. <rire> euh... 
Alors, mes guêpes se font démonter par les crocs qui sont ici. Alors, soit je les revends, ce qui serait pas forcément idiot parce que ça vaut cher. Soit, euh... ouais, je pourrais les revendre en fait. On va voir comment ça se termine là. Alors, les typhons. Un hacker. <rire> euh, les typhons. En fait, c'est frustrant. Hein. Là, j'ai des, des belles guêpes, là, mais qui se font démonter par eux. Donc, qu'est-ce que je fais C'est ça, la question. Euh, parce qu'il a mis la portée et il a mis les trucs. Moi, j'ai rien mis dessus. Donc, je pourrais mettre la portée. Ah, je pourrais mettre l'élite. Ouais, mais... Pff. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh... Euh... Ouais, on... ouais c'est vraiment le choix, euh... le choix de dépit. Euh, allez, hop. C'est parce que j'ai plus beaucoup de temps et c'est pour ça que je le fais. Hop, hop. Euh, ouais, il faut le level up celui-là, parce que sinon ça vaut pas le coup. Là, là. Ok. Euh, comment je peux les protéger ben, En les mettant en élite. Euh, ça fait quand même 30 mètres de plus. Euh, mais ça fait pas beaucoup. Salut Massa Ours euh, euh, Là, on met la portée. Là, on développe. Hop, hop. Hop, hop, hop. Là, on fait courir avec eux. En fait, ouais, c'est peut-être ça. Non. Ça serait bien qu'ils pensent à nous rajouter des raccourcis claviers. C'est long. Euh, ah, hop, enfin, la game en souris, ouais. Effectivement. Alors. Ah, on a du feu. On a du feu, mais euh, j'ai trop de trop de snipers euh, élite euh, pour que pour que ça passe pas. Ah là, ils ont survécu mes petites guêpes. <rire> ah, ben voilà. C'est vrai que c'est long à la fin de, de faire de faire le up. Eh ben GG à lui parce que c'était une belle bataille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était joli. Alors, attendez. Euh, je vais aller récupérer le monde. Pourquoi il ne veut pas m'afficher Allez. Euh, J'ai Frère Tech. J'ai Gershmit. Et Lumanox, est-ce que tu es dans le coin Salut tous les deux. Vous allez bien Salut, salut. Oui, ça Merci Lumanox pour le GG. Euh, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ah bah, deux victoires de suite et puis, euh, et puis de ah belles oui. façons là, c'était. <rire> Joli. C'était de belles façons. J'ai beaucoup aimé mes guêpes, alors. Euh, qui, qui petit à petit ont grignoté pendant tout un temps, elles ont fait le job quoi. Ah, t'es de, dedans Lumanox, où est-ce que tu es Ah, voilà, je te vois. Salut Lumanox. Bonjour. Salut. Bonjour. Voilà, voilà. Donc, euh... j'avais même pas vu qu'il avait mis une forteresse devant. Euh... Et s'est fait exploser à une vitesse. <rire> bah, c'était... Voilà. Euh, en fait, je réagis beaucoup moins. Je sais pas si, si vous êtes pareil que moi, mais au, au faiseur de rage. C'est peut-être un tort, mais euh... au final, pour l'instant, ça marche. Voilà. Euh... Eh bien, on, on va aller enchaîner. Revenir au menu. On va se faire une petite game en 2v2, sympa, entre nous. Ah, et je suis à 1185, donc bientôt le 1200. <rire> je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense que là, je vais vite faire une, une descente rapide. <rire> ça, va être, ça va être clair. Alors là, on est bon. On va prendre euh, compact ou siège Qu'est-ce que vous préférez oh, Peu importe, euh, comme vous voulez. 
plutôt compact euh, pour ma part. Ouais, ben on va prendre chantier naval. Voilà. Alors, Massa Ours qui dit « Si t'as un flux de crawler assez constant, les Storms, c'est pas trop gênant. » Ouais, en plus, j'avais une double vitesse. Donc, euh, c'est vrai que sans doute, ils faisaient pas tout le boulot qu'ils auraient dû faire, quoi. Et mine de rien, je pense qu'il y avait aussi les, les dents de sabre. L'antimissile le, des dents de sabre n'est pas si nul que ça. C'est pas fantastique, mais c'est pas si nul que ça. Alors, je vous invite. Alors, Gershmit, c'est bon. Invité. Frère Tex, c'est bon. Invité. Lumanok, je ne sais pas si je t'ai... Euh, si je t'ai en ami, je crois pas. Je crois pas non plus. Mais je vois que tu as fait un petit... Euh, hop voilà. Et comme ça, je peux t'inviter, Lumanox. C'est parti. Voilà. Alors, j'ai mis en équilibrage automatique, parce que j'avoue que je ne sais pas trop vos niveaux. Voilà. Ok, frère Tech, on fait équipe. T'es prêt <rire> <rire> On va essayer, on va essayer. <rire> Allez, c'est bon. Hop, hop, hop. Ah oui, il faut cliquer sur prêt, c'est vrai. Alors j'en profite pour rappeler le temps qu'on euh, qu soit prêt et qu'on soit en partie, euh, que Gershmit et Frère Tech ont aussi des chaînes Twitch. Euh, vous tapez leur, euh, leur pseudo et vous les trouvez. Et que... Euh... Alors Gershmit est surtout sur du Mechabellum, hein, toi en ce moment. Ouais. En effet. Et Frère Tech, tu fais pas mal de Mechabellum, mais tu fais aussi d'autres jeux. Je t'ai vu sur euh, notamment... Euh... Ah, j'ai un trou de mémoire. Euh... Rimworld. Oui, mais vu que, la, vu que les modes ils sont plus à jour, tu me verras pas tuer avant un moment. <rire> D'accord. Oui, parce qu'il y a eu une, un update, effectivement. Ouais, ouais, et puis je le prendrai pas, celui-ci. Le DLC, là, il m'intéresse pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau Hop, on passe en lurk. Hop, hop. Qu'est-ce hmm. qu'on a de beau Il n'y bah, a pas grand-chose qui me plaît, je vous avoue. Euh, ouais. euh, hop, allez. <rire> je vais être très lourd. <rire> C'est qui que j'ai en face J'ai Gersmith. Oh non, évidemment, t'as ce qu'il faut. Ah, il est costaud, hein. <rire> je l'ai affronté quelques fois. J'ai jamais battu cette personne encore. Gersmith Ouais, oui. Ouais, bah, il et... avec Black Oak, un soir, et je tombais deux fois sur eux. Je m'en souviens encore, mon Nemesis. <rire> C'est du solide. Bah, T'es à combien de MMR toi en ce moment, Gershmit euh, Je suis à 1007. Ouais, 1007. Un peu plus de 1007. On est quand même sur du niveau là. <rire> C'est ça le ah. souci. Quoi. Alors. Euh... J'ai eu un petit bug hier, je sais pas si ça vous l'a fait vous déjà. Euh, oui, malgré une victoire, j'ai perdu des points. Ah, non, ça m'a jamais fait. Ça ouais. faisait une époque, ça. Non, j'ai eu un bug, moi, c'est j'ai eu la carte pour euh, payer moins cher les rampeurs et bah, je l'ai payé oui. au même prix, quoi. Oui, oui, moi, ça, j'ai eu ça, ce bug, effectivement. Alors, euh, je me concentre. Euh... Euh... Je l'ai eu, ce bug, effectivement. Euh... Bon, on va faire ça. Je pense pas que ça soit le plus opti. Alors... Ah oui, en plus, on joue pas euh, Frère Tech, il faut qu'on joue ensemble. Attends. Mais en même temps, vu, vu l'adversaire... Euh... Ouais, on va faire ah, comme ça. Ouais. Allez. Ouais. Hop, alors excusez-moi, je vais juste muter. Oui, c'est pas C'est pour le vélo euh, Bah, il demande. Euh... Bon, excusez-moi, je vais pas regarder ce qui se passe, j'ai une urgence. Ça marche. Ah, j'ai pas, pas vu le message. 
Ok, bon, j'ai de la visite surprise à la maison. Bah surprise, je pensais qu'il passerait le soir. Bien Luc, un de mes compagnons de jeu depuis... Oh là là <rire> Avec qui j'ai fondé le Carnivore d'ailleurs, un des fondateurs qui est à côté là. Euh, Qu'est-ce que Jean je vais prendre ils te disent bonjour. Bien, bien bon, bonjour. <rire> Alors évidemment, je ne peux pas te mettre sur les haut-parleurs, sinon tu vas avoir un souci. Par contre, ferme la porte, sinon il fait froid dans le... Si tu veux boire quelque chose, monte là-haut. Euh... Ouais, pas de souci, tu arrives quand tu veux. Euh, bon, euh... <rire> ça aide pas. Euh... Alors, je me concentre... Euh... Allez, on fait ça. Désolé, hein. il y a eu un petit... <rire> ça s'est passé comment, alors, le match Ah, on a perdu. D'accord. Est-ce que mes... Est-ce que mes... Est-ce que mes snipers ont fait le job ou pas pas spécialement. Pas spécialement, d'accord. Ok. Je vois du regret dans ta, dans ta voix. <rire> <rire> bah, pas pour moi, hein, pour toi plutôt. <rire> Hop. Ok. Ouais, bon. Ah ouais, mais il euh, y a du monde qui arrive. Euh... D'accord, ok, je vois comment ça se passe. C'est pas bon. <rire> C'est pas bon du tout. C'est pas grave, c'est rien de... Rien de dramatique, mais c'est pas bon. Oh non, mais toute l'artillerie, quoi. Bon, il faut, euh, il faut quelque chose contre ces phénix, c'est ça. Hein. La carte des rampeurs, la traduction est pas bonne. C'est le level up qui coûte 50 de moins. Ah, c'est d'accord. Là aussi, c'est le sniper subventionné. Non, le sniper subventionné, c'est bien... Ouais, je sais pas. Euh... Alors ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Mais ça résout pas mon problème. Euh... Euh, ouais. Bon. Hein Alors, euh... Hop. Euh, J'ai aucune idée et je, je temporise pour l'instant. C'est pas une bonne idée, mais c'est comme ça. Ah non, mais pourquoi chez moi tout le temps là, les gars Vous pourriez changer un petit peu quoi. <rire> <Les cochons. rire> Disons que ben le non. placement est pas mal. <rire> bah ouais. Oh la horde de rampeur. Ouais, 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 ouais. Et puis là, t'as eu le temps de te gaver. Il euh, faut que je fasse quelque chose. Il 
faut que je fasse quelque chose. Ouais, bon, ils ont aucune chance. Ciao, les amis. <rire> Masao qui dit Tu devrais t'honorer, les adversaires te considèrent comme le meilleur joueur. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Non, simplement, ils ont dit que je me suis mal placé et que là, c'est parfait comme emplacement pour tirer. <rire> ça peut être ça aussi. Euh... Alors... Et là, j'entends la voix des Xénon. C'est de la merde. Hop. Euh... Ouais, on va faire ça. Tac. Euh... Alors, qu'est-ce que je fais contre ce truc-là euh... Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit super efficace, mais bon. Euh... Plutôt, hop, ouais. Sachant que lui... Ouais, c'est limite. Avec un peu de chance... Euh... Ouais, on va faire... Euh, je sais pas quoi faire. Bon, regarde, allez. <rire> je, je suis désolé, les gars, je suis vraiment moins concentré que tout à l'heure. Euh... Bon, voilà. Mais bon, ça occupe quand même beaucoup. Pas grand chose. Tiens, ça tente qu'un dent de sabre. Hein. Ouais, level 5, ça commence à faire pas mal, hein, déjà. Ouais. C'est généreux. Allez, 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 allez ah. Voilà. Mais bon, c'est un peu tard. <rire> Je sors pas, désolé. <rire> c'est un peu tard. Euh, mais non, mais non. Bon. Qu'est-ce que je vais faire Si vous avez une idée euh, dans le chat, n'hésitez hein, pas à, là, à me donner un petit conseil. Euh, je suis preneur. Ouais. Bon. Là. Là. Euh... Euh, ah ouais, ça peut être, euh, ça peut être une, bonne, une bonne option. Euh, paf, 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 est-ce que j'ai le temps Hop Hop, là. Hop. Euh, ouais. 
Le problème, c'est que je sais pas si je vais avoir le temps de... de... de faire... Ah, j'aurais dû mettre une, euh, une portée supplémentaire, en fait. Ah ouais, là, ça fait mal. Hein. Ouh, ça, ça fait mal. Ouh, ça, ça fait mal. <rire> Ouh, ça, ça fait mal. <rire> j'ai beau être matinal, j'ai mal. Euh, le scorpion n'est jamais une mauvaise idée. Oui, oui, bah, je sais bien, mais pour l'instant, le scorpion... Euh... Ouais, et on a toujours le même problème, hein. C'est que lui, il tank. <rire> et que ça ne fait pas. En fait, euh, ouais. Alors si, j'ai peut-être ma petite idée. Ouais, le feu, ça brûle. Est-ce qu'on survit Ouais, on survit. Ah, c'est qui qu'on a perdu bah, C'est moi, je crois. Reconnecté, j'arrive. C'est bon. Je suis là, je suis là. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> Bêtement, j'ai envie de faire ça. Et je pense que c'est un peu idiot, mais c'est pas grave. Euh... <rire> On va faire ça. Euh... Ouais, de toute façon, il faut... Euh... Là... Bon, ouais, je sais pas. On verra. Alors, c'est exactement ce que je voulais faire, euh, mettre du scorpion, euh... <rire> du scorpion, euh, comment dire, euh... ouais. du scorpion acide, Et je t'avoue que j'ai vraiment failli le faire. Un vulcain à côté ah. des points de fusion pour euh, Wave Clear. Bah ouais, 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 bah de toute façon. Euh... Bon. Hé hey. <rire> Wouah Bien joué, frère Tech Au moins. Bien joué, aussi. <rire> on a gagné. <rire> Au moins, on en a gagné oui. un. Voilà, l'odeur sera sauf. Aïe, 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 aïe. Euh... Alors... Voilà. Euh... Il faut, faire, il faut faire ça, là, c'est obligatoire. Alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que là... 
Euh, J'en joue pour ce round comme ça, vous n'êtes pas Fanny. <rire> Bien joué pour ce round comme ça, vous n'êtes pas Fanny. Ouais, c'est ça. Euh... Alors, on peut essayer ça, allez. Hop. Euh... On peut essayer un truc comme ça. Là. Pour récupérer le terrain. Et... Ah merde. pas y arriver euh, moi c'est chaud aussi hein, je, te, je te le cache pas <rire> oh ça les êtes tendus pour moi aussi hein. <coughs> Il y a des buffs qui arrivent à temps ouais oui 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 hey oh, oh, oh. bah, c'est gagné Oh. Ah, bien joué, hein! Ah, J'y croyais pas là! J'y croyais absolument pas! Euh, ouais! Euh... Eh B, eh B, eh B, franchement, là, sur ce coup-là. Alors, on va regarder un peu le champ de bataille, voir ce qui s'est passé. Euh, alors, de mon côté, d'abord, bah. Euh... Euh, pas Fanny du tout, euh... <rire> GG dit euh... Billy Boulette. Et le Melting Mustang s'est passé. Ouais, c'est la combinaison des deux. Euh, qui a réussi à passer. Euh... Alors, je ne sais pas si ça a marché, le fait que j'ai mis le, la désactivation de... Ouais. de compétences. Je pense que ça a un petit peu joué, mais pas tant que ça. Ah, ça a désactivé un scorpion, euh, le scorpion euh, à ma droite, là, dès le début. Ah, dès le début, ah, ça l'a désactivé ouais. Ah oui, donc, ouais. Ouais, ouais, donc ça a joué, effectivement. Je pensais que ça l'avait loupé, en fait, que ça avait tiré sur autre chose, mais non, bah, alors, ouais. Donc là, effectivement, ça joue. Euh, et puis, euh, euh, et puis bah, je l'ai fait monter niveau 3. C'est con, hein, mais je pense qu'il a tanké plus longtemps que prévu. Euh, après, euh, effectivement, les Mustangs derrière avec la portée, puis la portée de la tour, euh, bah, arrivaient petit à petit à faire des trucs. Euh, mais c'était chaud. Et je pense que mine de rien, le petit spectre que j'ai mis en fond de cours pour éviter qu'il se fasse démonter dès le début... Euh, faisait son job aussi. On a un peu de clearchaf, etc. Euh, je pense que je pense qu'il faisait le job. Euh, et alors de votre côté, à vous deux. Euh, et qu'est-ce que tu as essayé de faire pour me contrer en fait là au dernier tour T'as fait quoi C'est ça que j'ai pas. Euh, bah, le problème au final, c'était le clearchaf, je trouve. Mm. Et euh, bon, j'ai rajouté un scorpion et, euh, et un phénix pour euh, pour contrer ton, ton spectre. Et je commence à rajouter des mustangs. Parce que les euh, Arc Light, ça suffisait pas et j'avais peur que tu mettes bouclier sur les crocs. Ouais, mais euh, bon, ce, que pas, pu... pas suffit. ce que j'aurais pu et... faire, mais j'en avais pas beaucoup tant que ça, hein, des, des crocs, mais c'est vrai que. C'est vrai que contre ce que tu avais, ça pouvait être une solution de, de faire durer mon, mon chef plus longtemps, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Comme dit, euh, les deux packs de crawlers ont bien aidé au fond. Ah oui, effectivement, les... je ne sais pas si tu as vu, j'ai mis deux petits packs de crawlers. En fait, c'est les seules unités que j'ai sorties au dernier tour. <rire> Mais euh, l'idée, c'est qu'ils arrivent vraiment, euh, tu vois, euh, bah, qu'ils continuent à occuper tes, tes ouais, unités. Ouais, clairement, ça a bien, bien fait le boulot, ouais. Comme quoi, des fois, c'est deux petits packs qui... Qui payent pas de mine, mais qui peuvent faire, qui peuvent faire la différence. Et alors de votre côté, les gars, waouh, wow, c'était joli aussi dans le genre. Alors on ah, a. Euh... Donc euh, c'est Lumanox qui dit pas assez de clear chaff. Euh... Ouais. ouais. Effectivement, il y avait du, il y avait du monde, il y avait du chaff d'un côté. Un peu euh... trop. Ouais. Un peu trop. Et effectivement, tu t'avais pas grand chose. Tu avais de quoi temporiser un peu le clear chaff, mais pas beaucoup. Bah de le chaff, mais pas. Ouais. Euh pas forcément de le clearer et euh, et t'en avais pas beaucoup non plus pour euh, pour contrer bah, les les dents de sabre les dents de sabre qui t'ont carry alors si j'ai bien compris c'est ça un peu 
Plus les antimissiles des Sabertos pour réduire l'efficacité des Storms. Ouais, effectivement. Donc euh, bravo. Et puis bah, les tanks, hein, les tanks, ça fait quand même le job, mine de rien, petit à petit. Euh, euh, faut pas les sous-estimer, moi je trouve. Hein, c'est euh, assez efficace. Bah, il, nettoie bien les... il nettoie bien le chef aussi. Oui, ouais, en plus avec le... le. Comment on appelle ça La rage mécanique. Rage mécanique. Euh, ouais, ça peut être effi vraiment efficace contre le chef. Ok, ok. Et tu avais quoi pour contrer ces, euh... ces suzerains ah oui, les, je les avais pas vus, les phénix qui sont derrière. Okay. Les phénix, ouais. Ouais, ouais. Au début, j'étais là parce qu'il a mis un, la régène sur son dent de sabre et ça m'a un peu frustré, alors, vu que j'ai que ça encore en tech. <rire> ouais, bon <rire> j'ai ouais. vu, donc, ce qu'il fallait. D'accord, et effectivement, derrière, euh, voilà. Eh ben, c'était une belle partie. Euh, je ne vais pas je... pouvoir euh, enchaîner sur une autre partie. Désolé, ça ne va pas être gérable. J'aurais bien aimé. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres euh, du même style. Euh, en tout cas, c'était euh, chouette. Merci à vous. Euh, J'en profite d'ailleurs euh, pour euh, re répéter que Gershmit, euh, qui joue excellemment bien à sa chaîne euh, Twitch, donc euh, n'hésitez pas. Pareil pour Frère Tech, n'hésitez pas à les regarder. J'en profite aussi. Bien, vu... mais... <rire> non mais t'es pas du même niveau c'est pas faire euh, aux forces <rire> après moi je trouve je, après je trouve qu'on apprend aussi pas mal euh, en regardant des joueurs comme moi euh, c'est à dire euh, bah, et comme toi c'est à dire euh, entre deux os où on fait des erreurs quand même on essaye d'apprendre, on comprend certains trucs etc donc euh, voilà ça, je pense que pour, euh, pour des joueurs intermédiaires on est une bonne source d'inspiration à mon avis voilà et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, euh, j'en profite aussi pour dire que j'ai fait ce samedi une vidéo, euh, euh, bah, j'ai fait un stream sur comment, euh, pour les streamers justement, euh, envoyer vos vidéos sur YouTube. Je vais euh, en faire une vidéo YouTube prochainement. J'espère pouvoir la mettre assez rapidement sur, euh, sur l'œil carnivore, sur le YouTube de l'œil carnivore. Et à ce moment-là, vous verrez que euh, c'est assez facile de prendre vos vidéos et de les envoyer euh, sur, euh, sur YouTube et vous faire une petite chaîne comme ça qui peut euh, en tout cas engranger quelques vues supplémentaires pour vos vidéos. Quoi. Parce que je crois pas, Gershmit et Frère Tech, vous n'avez pas de, de chaîne YouTube pour l'instant, je crois. Non, 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 effectivement. Voilà. Donc euh, bah, je vous explique comment le faire à l'intérieur de Twitch et puis aussi avec euh, le logiciel DaVinci Resolve. Ouais, faut bon, que je regarde ce que la flemme de gérer, quoi. <rire> oui, oui, après, euh, voilà. En tout cas. Euh, je vous explique une solution simple pour le faire. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Hein. Ça demande du boulot, on est bien d'accord. Et c'est compliqué, il faut faire des miniatures, il faut des machins, etc. Ça, à la limite, c'est peut-être un workflow que je vous expliquerai après, qui peut être, euh, euh, tu vois, faire un template et puis l'utiliser euh, régulièrement. Il y a Canva, notamment, qui permet de faire ça assez facilement, sans trop vous prendre la tête. Mais bon, voilà. Euh, voilà, voilà. Alors, bah, avant de se quitter, j'ai envie de vous faire un petit point pop. Je vous l'ai teasé tout à l'heure. Alors, je vais... Euh, attends, on va quitter ça. Hop, revenir au menu. Euh, on va prendre... Je crois que c'est ici, c'est ça. Et euh, on va... Voilà, ici. Donc, euh, je voulais vous faire un petit point pop parce que on a des streamers euh, qui regardent ce stream. <rire> Il y a des streamers, d'ailleurs, sur... Euh, euh, sur le Mecha FR, il y en a un paquet, mais il y a aussi des joueurs de jeux de rôle et il y a aussi des gens, sans doute, ça je ne sais pas, qui veulent créer des jeux vidéo. Euh, et euh, pour ce faire, je vous propose de découvrir Fibre Tigre. Est-ce que vous connaissez Fibre Tigre, euh, les gars Non, absolument pas. Pas du tout. Eh bien, Fibre Tigre, c'est quelqu'un qui réfléchit depuis le début des années 2000 à, au scénario interactif, on va dire ça comme ça. Et notamment, il appelle ça « narrative design ». C'est super intéressant. Euh, C'est comment justement travailler un scénario interactif, comment euh, euh, le produire, etc. Et puis, euh, bah, comment euh, travailler autour. Alors, euh, Fibre Tigre, à la base, euh, il a une chaîne Twitch. Donc, vous pouvez vous abonner et, euh, et aller voir euh, son travail. Il fait, euh, sur, sa chaîne, sur sa chaîne Twitch, il revient sur les lives qu'il fait dans d'autres circonstances, je vous expliquerai. Mais aussi sur, euh, bah, bêtement, euh, des projets sur lesquels il est, euh, comment il travaille pour écrire, etc. Donc, il travaille beaucoup au niveau de l'écriture et c'est euh, très intéressant de l'écouter. Il fait aussi, c'est lui qui est le maître de jeu pour Game of Role. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 
Non plus. Et non plus. Et ben voilà, c'est du euh, actual play, c'est-à-dire c'est du jeu de rôle euh, filmé, mais il le fait dans le cadre euh, payant. Ben, lui, il est, il est payé pour le faire. <rire> il a de la chance, il est payé pour faire des streams. Vous imaginez, hein, j'aimerais bien, <rire> ça serait chouette. <rire> et, euh, et notamment, ben, il fait pas mal de partenariats avec pas mal de médias. Euh, moi, je voulais vous en parler parce que... Alors, je, je termine sur Fibre Tigre. Là, je vous montre son Wikipédia. Notamment, il a travaillé euh, alors à différents euh, s'appelle jeux vidéo qu'il a développés. Et notamment, celui qui est le plus connu, qui s'appelle... Euh, jeux vidéo, voilà. C'est Outzer. Je ne sais pas si vous y avez joué. Outzer non. assez sympa. Mmh. Bah, franchement, c'est un petit jeu que vous pouvez télécharger sur mobile. Et franchement, euh, c'est très chouette. Vous êtes un... Alors, ce jeu-là a été repris... <rire> bah, ce principe-là a été repris pas mal de fois. Euh, D'ailleurs, par... Euh, comment il s'appelle déjà ce jeu euh, spatial, euh, procédural, qui est gigantesque, avec tout un univers... Euh, 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 Stellaris non, non, qui est sorti... Non, euh, non, non c'est en 3D. Et qui est sorti... C'était Sony, le produit... Le... Euh, no Man's Sky, exactement. Et No Man's Sky avait repris derrière un peu du Outzer. C'est un peu le principe. Donc voilà, en gros, vous êtes, euh, vous êtes un astronaute euh, dans une, une espèce de capsule spatiale et euh, vous êtes perdu au milieu de nulle part. Vous avez été projeté à cet endroit-là. Là. Et euh, vous essayez de revenir chez vous. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est le, le point de départ. Et c'est assez sympa parce que bah, vous voyagez de système en système. Vous essayez de survivre, de trouver de meilleur, un meilleur vaisseau, de, de comprendre ce que disent les extraterrestres, etc. Tout ça, bah, c'est pas mal foutu. Euh, ça, c'est sur lequel il a, il a pas mal bossé. Mais évidemment, euh, il a bossé en jeu de rôle. Et puis surtout, bah, il, a, il a bossé pas mal en au niveau recherche, justement, de l'écriture interactive. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant. Et notamment, il a fait, et c'est là, euh, là-dessus que je veux vous amener, il a fait un podcast euh, qui s'appelle Narrative Design. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vais vous mettre le, le lien dans le chat euh, sur, la, sur la partie 1. Il y a, je ne sais plus, je crois, 4-5 épisodes. Euh, et il explique comment vivre de l'écriture, comment écrire des histoires, comment euh, choisir ses projets, etc. etc. Donc c'est très concret, c'est très intéressant, ça vous explique comment écrire une histoire, comment gagner de l'argent avec, etc. Bah, c'est vraiment un, euh, un, chouette, euh, un très chouette cours. Il le donne normalement à l'université et puis bah, là il l'a euh, dans, des, dans, des, dans des formations de... de jeux vidéo, et là, il l'enregistre. Je peux vous faire un, écouter un petit bout. Euh, vous allez voir. Alors, il a fait ça pendant le confinement, je crois. Celui-là. Je voulais trans transcrire en podcast mes cours de narrative design. Déjà, pour, pour que d'une part, ils profitent à tout le monde. Euh, et surtout, c'est des cours que j'ai donnés à raison de une à deux fois par an dans des écoles professionnelles de jeux vidéo. Et en fait, c'est déjà c est, c est très, très fatigant. Ça m'a fatigué. J'ai sorti des, des cours, j'étais vraiment épuisé. Et euh, du coup, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je préfère le faire une fois. En plus, je suis chez moi, tranquille. Euh, après, je vais chiller, tranquille. Donc, ce n'est pas pareil que d'aller en cours et d'avoir le stress du cours. Et, euh, et que tout le monde peut en profiter, et ce, gratuitement. Donc, on est très content. En plus, euh, moi, je me suis lancé dans les jeux vidéo il y a très longtemps, parce que je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Euh, je me suis lancé dans les jeux vidéo il y a très longtemps. Et mon but, c'était... Euh, c'était de faire des jeux vidéo, mais aussi c'était de jouer à des meilleurs jeux vidéo, des jeux vidéo euh, que j'aurais créé par exemple, que je, je, qui, qui me conviendraient. Et euh, du coup, tout ce que j'ai découvert dans quasiment 20 ans de fiction interactive, ben, je vais vous les, euh, je vous les transmettre dans, dans ces cours. Et sachez que c'est euh, amusant parce qu'il y, y a finalement peu de choses. C'est-à-dire que 20 ans de, de fiction interactive à travailler quasiment tous les jours, ben, finalement ça peut se résumer en 3-4 heures de cours. Et, et une fois que vous aurez vu tous ces cours, et eh ben vous, euh, vous saurez tout, voilà. C'est-à-dire que vous saurez tout ce que je sais. Enfin, on sera au même niveau, donc vous pourrez faire d'autres choses. Même si faire l'expérience d'une chose et euh, en recevoir l'expérience d'un autre sont deux choses quand même tout à fait différentes. Voilà. Donc en gros, il vous transmet ce qu'il a appris pendant toutes ces années. Donc euh, voilà. Masao Ours qui dit, je l'ai déjà écouté lors de conférences au Stunfest euh, il y a longtemps maintenant. Super intéressant le monsieur. Oui, il est vraiment super intéressant. Donc voilà. Alors, euh, comme il fait du jeu de rôle et de l'actual play, euh, <rire> je ne sais pas si vous connaissez l'émission Backseat, si ça vous dit quelque chose. Non plus. Euh, non plus. C'est une émission qui se veut... Alors, c'est une émission euh, sur Twitch qui se veut de euh, vulgarisation politique. 
Hein, le principe, c'est ça, c'est euh, un peu expliquer, euh, bah, ce, faire une émission Twitch assez intéressante sur, euh, sur la politique qui s'adresse plutôt aux jeunes euh, avec les codes bah, de Twitch, etc. Mais c'est quand même une émission du type plateau, donc on, est, on singe un peu la télé, quoi. Hein, c'est pas non plus euh, complètement du Twitch, euh, voilà. Mais, alors après, moi, je suis... Je suis mitigé par rapport à Backseat. Ce qui est bien, c'est que ça existe. Ça permet à des gens de s'intéresser à la politique qui ne s'y intéresseraient pas forcément. Ça permet à certaines personnes d'avoir une visibilité, donc pourquoi pas. Après, euh, voilà, c'est très compliqué de parler politique. Moi, je le fais assez peu, en tout cas, de manière frontale, comme ça, de parler politique. Mais euh, il mais y, y, y a des occasions pour lesquelles bah, ça vaut le coup un minimum de s'engager, ou en tout cas de parler de politique et de dire qu'il y a tel ou tel truc qui ne fonctionne pas. Euh, et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a fait un, un jeu de rôle où il imagine euh, <rire> qu'il euh, va jouer avec... Euh, alors, il y a Maudit. Maudit, des fois, je vous envoie chez elle euh, après les streams. Euh, il y a Usul, Léa et Malek, euh, qui sont des chroniqueurs, en fait, de, de Backseat. Et euh, bah, chacun représente un type de, de candidat et chacun va essayer, en jeu de rôle, d'avoir les voix, etc. Avec la salle qui est derrière, ça se passe à la Sorbonne qui votent pour tel ou tel candidat. C'est très, très drôle. Euh, ça vaut le coup. Euh, voilà. Je ne vais pas forcément vous mettre un extrait, mais c'est assez sympa. Euh, donc, vraiment, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse. Je vous mets le lien. Mais euh, c'est pas mal. Euh, on y retrouve tous les clichés, évidemment. Hein, c'est un jeu de rôle. Donc, euh, il y en a. D'ailleurs, il y a Maudit qui est obligé de jouer l'extrême droite, ce qui n'est pas forcément simple quand on n'est pas du tout d'extrême droite. Elle est plutôt euh, bien à gauche. Mais voilà, c'est assez intéressant. Euh, voilà. J'en profite aussi euh, parce que dedans, il y a Usul. Je ne sais pas si vous connaissez Usul. Je pense qu'il est assez connu, donc même dans le milieu euh, du jeu vidéo, etc. Puisqu'il avait fait Usul 2000 et puis euh, 3615 Usul. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous Oui, ouais, ouais, je connais bien. Et euh, Usul, euh, avec Lumi, euh, fait une chronique sur Blast. Alors Blast, là, je vous, la, je vous le mets ici. Alors, je vous en parle, pourquoi Parce que euh, à l'heure actuelle, et bon, bah, c'est un sujet, moi, j'ai... Depuis 2012, je fais des podcasts. J'essaye d'être. Euh, alors, j'aime pas le mot inclusif, mais j'essaye de faire en sorte que, euh, bah voilà, il y a des. Euh, euh, je me suis rendu compte que le milieu geek, on va dire ça comme ça, était, pouvait être très misogyne, pouvait être assez homophobe, etc. Ce qui est complètement absurde. Moi, je me suis dit, mais comment c'est possible alors que justement. On va dire les geeks, alors de mon époque, hein, on était regardé bizarrement lorsqu'on faisait du jeu de rôle, lorsqu'on faisait du jeu vidéo, lorsqu'on lisait des BD de comics, etc. Comment on peut réussir à se retrouver à rejeter d'autres gens Voilà, <rire> j'ai toujours, toujours pas compris. Euh, toujours est-il que voilà, moi je suis toujours pour faire en sorte que chacun ait la possibilité de vivre comme il a envie. Euh, moi j'en ai rien à cirer du moment qu'on ne m'impose pas les trucs, euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. Et euh, actuellement, il y a vraiment une résurgence de la transphobie. Euh, qui est assez violente, euh, aussi bien de l'extrême droite, mais aussi, euh, bah vous le verrez, un petit peu du gouvernement à l'heure actuelle et de la manière dont les lois sont votées. Euh, et je voulais revenir là-dessus parce qu'effectivement, il euh, y a une vidéo sur Blast qui, est, euh, qui revient sur la manière dont, euh, à l'heure actuelle, la transphobie est insufflée à l'intérieur des médias. Pourquoi Franchement, s'il y a des gens qui ont, qui ont envie de vivre différent, je pense que ça ne... On s'en fout. Bah, voilà. Pourquoi, pourquoi en faire un... <rire> pourquoi... Euh... Voilà. Mais je ne comprends pas. Euh, je, je... Laissons vivre les uns et les autres. Euh... Euh, voilà. Je ne vois, euh... je vois, je vois, je vois pas le problème. <rire> voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais... Euh... Euh, on a une vie euh, déjà bien compliquée sur plein de choses. Euh, et il faut savoir qu'à euh, l'heure actuelle, la communauté trans, c'est très très dur pour elle. Il y a beaucoup de suicides, euh, il y a beaucoup d'agressions. Euh, donc bah, voilà, ça vaut le coup de les soutenir, euh, d'aider les gens, etc. Ce n'est pas, euh, pas anodin. Il euh, ne faut pas croire que euh, le choix euh, euh, de s'afficher comme personne trans, c'est très très c'est facile. Quoi. Voilà. En gros, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bon, là, je vous engage sur quelque chose que vous attendiez pas du tout. Je suis désolé. Mais voilà, j'avais besoin de le dire euh, de manière générale. Quoi. Je vous ai perdu. <rire> C'est pas grave. Là, <rire> voilà, mais en tout cas, moi, euh, bah voilà, essayez en tout cas de... Si vous voyez ce genre de, de comportement... Euh, 
bah, évitez d'hurler avec les loups et puis bah, dites simplement euh, chacun a le droit de vivre de la manière dont il a envie quoi. voilà voilà Allez, sur ce, euh, je vous laisse ici. Euh, j'espère, donc là, je termine le YouTube. Euh, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, euh, à commenter euh, la vidéo. Euh, on se retrouve euh, normalement vendredi pour le prochain stream entre 12h30 et 14h. Et puis, bah, d'ici là, euh, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao